জীবনকে পরিবর্তন করে ইশুরামে প্রতিটি ভাই বোন খ্রিস্টীয় যারা দ্য হাউস অফ গড চার্চে উপস্থিত এবং যারা অনলাইনে আছেন প্রত্যেককে আবার নতুন বছরের এক শুভেচ্ছা জানাই খ্রিস্ট আমাদেরকে এক নতুন জীবন দিয়েছেন আর এই নতুন জীবনের মানে কি নতুন বছরে আমরা অনেক সুখবর পেয়েছি আমরা যদি পৃথিবীর মতো করে ভাবি খাওয়ার পেয়েছি ভালো নতুন বছরের শুরুতে বেড়াতে গেছি আনন্দ করেছি অনেক কিছু করেছি আমরা দিনটাকে উপভোগ করতে চেয়েছি যাতে সারা বছরের আনন্দ আমরা একই দিনে পালন করতে পারি এটা আমাদের সর্বদা একটা থাকে আর তাই এই পৃথিবীর ভিড়ের মাঝে আমাদের পরিচিতিটা কি তাই আজকে আমাদের বিষয় যে দুই করন্তীয় পাঁচের সতেরোতে সাধু পৌল বলেছেন যে ফলত কেহ যদি খ্রিস্টে থাকে তবে সে নতুন সৃষ্টি হল তার পুরাতন বিষয়গুলো তার পুরাতন জীবনের যা কিছু ছিল তা অতীত এখন বা ভবিষ্যতে তা আর থাকবে না কারণ সেগুলো নতুন হয়ে উঠেছে তাই নতুন বছরে আজকের অংশে আমাদের এটাই সুখবর থাকবে আমরা তার একটা নতুন সৃষ্টি আসুন যারা আমরা তার নতুন সৃষ্টি আজকে আমরা দেখি এর প্রকৃত অর্থ এবং এর সুখবরটা আমাদের জীবনে কি মর্মাত্ম রাখে এই নতুন বছরে প্রার্থনা করে চলুন প্রেমময় পিতা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তুমি আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করো প্রভু আমাদের কর্ণকে শ্রবণযোগ্যতা দাও আমাদের হৃদয়ে যা কিছু ভারাক্রান্ত রয়েছে তা সরিয়ে নাও তোমার পবিত্র আত্মার কাছে আমরা প্রত্যেককে সমর্পণ করি যিনি বলবেন যিনি শুনবেন প্রতিটি দাসই তোমার কাছে অর্পণ করি যাতে তোমার মহিমা তোমার গরিমা তোমার প্রকৃত ধার্মিকতা প্রকাশ পেতে পারে তাই আমাদের প্রত্যেককে তুমি নিরীক্ষণ করো এবং তোমার আত্মার সাথে যুক্ত করো যাতে তোমার এই বাক্য পবিত্র তোমার এই বাক্য মধুর থেকে মিষ্টি সেই বাক্যকে তুমি সমস্ত তোমার পবিত্রতা নিয়ন্ত্রণ করো প্রতিটি আত্মাকে এবং সেই বাক্যের ফল তাদের জীবনে গ্রহণ করতে সাহায্য করো প্রার্থনা জি শুনানি আমরা আজকে শিখছি যে খ্রিস্টে আপনি খ্রিস্টে একটি নতুন সৃষ্টি এর মানে কি আমরা জানি পৃথিবীতে মানুষ অনেক কিছু বানায় কিন্তু সেটা সৃষ্টি বলা যায় না সৃষ্টি হচ্ছে এমন একটা কথা বা শব্দ সেটা সেখানেই ব্যবহার করা যায় যেখানে বা যিনি কোনো কিছু তৈরি করেন সমস্ত কিছু অন্তরালে বা কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে নয় যেমন আমরা মানুষ আমরা কোনো জিনিস যদি তৈরি করি তার উপাদান থাকে তার অনেক কিছু থাকে তার থেকে আমরা কিছু সৃষ্টি করি 
কিন্তু ঈশ্বর এই পৃথিবীকে এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন মানুষের মতো কোন উপাদান থেকে নয় তিনি তার সৃষ্টির মধ্যে থেকে প্রত্যেকটা সৃষ্টি যে করেছেন তার মধ্যে থেকে সেই ধুলি থেকে মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আজকে যখন বলা হয় যে আপনি আপনি বলতে কাদের কথা যারা যিশু খ্রিস্টেতে তার নব জীবন পেয়েছে সেই নব জীবন কি কারণ আমরা দেখি যে বাইবেলে কি বলে এই দুই করন্তীয় যদি আমরা পাঁচ অধ্যায়টা দেখি শুরুতেই বলে যে আমরা যে এই দেহটা এখন পেয়েছি এবং আমাদের ভেতরে মন বা আত্মা যেটাকে আমরা ব্যাখ্যা করে থাকি সেটা অস্থায়ী তার মানে আমাদের জীবন এই পৃথিবীতে মায়ের গর্ভ থেকে সমস্ত ভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে পাপের প্রকৃতি বা আচরণ নি আর আমাদের হৃদয়ে হচ্ছে প্রতারক সর্বতা ব্যাবিচার ভ্রষ্টাচার কুপরিকল্পনা স্বার্থ সিন্ধি জন্য আমরা ছোটবেলা থেকেই এই জীবনের আচরণে প্রলুব্ধ হয়েছি আর তাই আমাদের এই দেহটাকে বাইবেলে বলে তিনের তেইশে যে পাপের বেতন হচ্ছে মৃত্যু সকলেই আমরা পাপ করেছি ছয় তেইশ যদি রোমিও দেখি এবং তিনের তেইশ সকলেই আমরা পাপ করেছি আর তাই এই পাপের দেহটাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় আর এই আত্মাটা পাপের জীবনের তরুণ ঈশ্বরের কাছে পরিবেশন করা হয় তার বিচার পাওয়ার জন্য আমাদের বাইবেল সুনির্দিষ্ট ভাবে বলে বা সাধারণ বুদ্ধিত মানুষ জানে যে ভুল করলে তার শাস্তির বিধান আছে সাধারণ সমাজ ব্যবস্থাও সেভাবেই চলে আর তাই আজকে আমরা যখন এই দেহটাকে করি পাঁচ অধ্যায় বলে দুই করন্তীয় পাঁচ অধ্যায় যে দেহটা তাবুর মতো অস্থায়ী একটা তাবু যেমন খাটানো হয় কোথাও গেলে রাত কাটানোর জন্য আগেকার দিনে সৈন্য সমন্তরা এখনকার দিনে ক্যাম্পিং বলে কথাটা চালু হয়েছে যে তাবু গিয়ে রাত খাটিয়ে কোথাও থাকা এবং সকালে আবার ট্রেকিং বা কোথাও যাওয়া তার মানে সেখানে থাকা হয় কিছুক্ষণের জন্য বা কিছু সময়ের পার্টিকুলারের জন্য আর তা পরে গুটিয়ে নিয়ে হয় তেমনি আমাদের এই দেহটাকে অস্থায়ী সেই বাড়ির সাথে তুলনা করা হয়েছে তাবুর মতো কারণ এই পৃথিবীতে আমাদের যখন পাপের মধ্য দিয়ে এই দেহটাকে পাই সেই দেহটা পাপের জন্য আমাদের কি হয় ধ্বংস মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায় আর তাই আমাদের জীবনে সমস্ত উদ্দেশ্যটা বদলে যায় আমরা যখন পাপের প্রকৃতিতে থাকি তার উদ্দেশ্যটা কি থাকে যে ভোগ বিলাস করো আর নিজের জীবনটা সম্পূর্ণ তুমি উপভোগ করো আমি নিজের জন্য বাঁচব আমি নিজের সেবা করব আমার ভালো পড়া আমার শিক্ষা আমার জামা কাপড় পরিধান আমার সাজগোজ আমার সোশ্যাল মিডিয়া আমার অনেক কিছু এখানে আমার যেটা আমাকে সন্তুষ্ট করবে সেই জীবনে বাঁচা এই ধরনের জীবন কি বলছে সাময়িক পাপের প্রকৃতির জীবন যার মধ্যে ঈশ্বরের কোনো ভালোবাসা পাওয়া যায় না যেখানে মানুষ নিজেকে সর্বোচ্চ ভাবে ভালোবাসে এই দেহটাকে এবং নিজের ইচ্ছেটাকে পুজো করে কারণ বাইবেলও এই জিনিস উল্লিখিত করেছে যে এসো আজ খাই দাই কালকে কে দেখেছে আনন্দ করি পৃথিবীর অনেক দর্শন লোক 
বা মানুষ এই দর্শনে চলার চেষ্টা করে এ এক ভান্ত্র ধারণা উদ্দেশ্যহীন জীবন আমরা যখন পৃথিবীতে থাকি কোন কাজ কোন কারণ ছাড়া করি না কোন জায়গায় আমরা কোন নির্দিষ্ট উপলক্ষ ছাড়া উদ্দেশ্য ছাড়া যাই না সেখানে যখন জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যটাকে ভাবি তাহলে কি আমরা শুধু ভোগ করব আর খাব দাব নিজের পরিবারকে সামলাবো এই ব্যস্ততাই কি ঈশ্বর আমাদের জীবনকে চেয়েছেন মনে রাখতে হবে কেন নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন খ্রিস্টের নতুন সৃষ্টির মানে কি কারণ এই পাপের জগতে আমরা প্রত্যেকটা মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করি প্রত্যেকের জীবনে এক পাপের প্রকৃতি বা আচরণ ইচ্ছে কাজ করে তা আমার দেহের জন্য ভোগ বিলাস নিজের ইচ্ছের মধ্য দিয়ে উপভোগ করা তো জীবনের উদ্দেশ্যটাই সর্বোচ্চ থাকে কি আমি কিভাবে বাঁচব নিজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা করব আমার শক্তি আমার অর্থ আমার সমস্ত পরিজন পরিবার সকলের সামর্থ্যে সকল ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে কিন্তু একটা দিন পৃথিবীতে আসে যখন মানুষকে শুধু দেহটাকে হারাতে হয় না সেই আত্মাটাকেও ঈশ্বরের বিচারের সামনে দাঁড়াতে হয় আর তাই এখানে বলছে আমরা যদি পড়ি দুই করন্থীয় পাঁচ অধ্যায় যে দেখো যে আমরা যারা খ্রিস্টে বসবাস করি কি করি পাঁচের দুইয়ে দুই করন্তীয় যে আমরা কাতর ভাবে আর্তনাদ করি যে মনে প্রাণে চাই যাতে এই যে পাপের জীবনে এত আনন্দ করি ঠিকই কিন্তু অনেক কষ্ট আছে সেই কষ্ট দুঃখ গুলো আমাদের জীবনকে সরকার করে দেয় তো আমরা এই ভোগ বিলাস এসব ইচ্ছে হয় কেন কারণ আমরা পাপের মধ্যে জন্মেছি আর পাপের মধ্য দিয়েই এই আমাদের ইচ্ছে শক্তি গুলো ধীরে ধীরে এই দেহটাকে ক্ষয় করে কত অর্থ আমরা এই দেহের জন্য সর্বদা ভাবি চিন্তা করি ভবিষ্যৎ বানাই কিন্তু আমাদের এই পাপের প্রকৃতি কি করে তাই খ্রিস্ট কে এবং আপনাকে কেন বলা হবে নতুন সৃষ্টি মনে রাখতে হবে আমাদের পাপের প্রকৃতি আমাদের হৃদয় থেকে যে পাপ কে নিয়ন্ত্রণ করে পাপের কার্যকে পাপ আমাদের জীবনকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে আর তাই মনে রাখতে হবে যে যারা আমরা খ্রিস্টকে যিনি ঈশ্বরের মনোনীত আমাদের পাপ থেকে মুক্তি করার জন্য নিজেকে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন তার জীবন এবং পবিত্র রক্তে বলিকৃত করে বলিদান করে কিন্তু এই খ্রিস্ট কে জানি যখন তখন খ্রিস্টেতে আমরা নতুন সৃষ্টি কেন ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন আমরা বলে থাকি হ্যাঁ সেটা পৃথিবীর বলতে পারেন বায়োলজিক্যাল মায়ের পেট থেকে যে জৈব ভাবে আমরা আসি জীবনটা পাই দৈহিক ভাবে সেটা আদমের প্রথম মানব তার পাপের জীবনের মধ্য দিয়ে আসে আর তাই প্রতিটা মানুষ আমরা পাপের আচরণ বা মন নিয়ে জন্মগ্রহণ করি তাই আমাদের আচরণ জীবনে বদলায় না তাই আমাদের জীবনে প্রয়োজন হয় যে পাপের মুক্তি পাওয়া আর সেই জন্য খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এসে তিনি কি করেছেন তার রক্তের দ্বারা আমরা মুক্তি হয়েছি ঈশ্বরের এটা দয়া বা মহা অনুগ্রহের ফলে আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা পেয়েছে তাই যারা আমরা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করেছি যে হ্যাঁ উনি আমাদের সমস্ত পাপের জন্য ক্রুশে নিজেকে বলিকৃত করেছেন উনি পবিত্র হয়েও আমাদের পাপ বহন করেছেন আমাদের পাপের অভিশাপটা নিয়েছেন অভিশপ্ত জীবনটা তাহলেই 
আমরা আমাদের মনের যে পাপ ছিল ক্ষমা পায় এবং যিশুর সেই পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে সমস্ত পাপের আত্মাকে সরিয়ে সেই আত্মা আমাদের জীবনকে এক নতুন আচরণ দেয় আর তাই আমাদের নতুন সৃষ্টি বলতে এই নয় যে আমার ছটা আঙুল হয়ে গেছে আমার নামের পদবী পরিবর্তন হয়েছে আমার চোখ দুটো আরো সুন্দর হয়ে গেছে আমাকে আরো সুন্দর ধপধপ লাগছে দেখতে না আমাদের দেহের আকারের পরিবর্তন ঈশ্বর করেন না কিন্তু হৃদয়ে যে পাপের চরিত্র ছিল সেই চরিত্রটাকে উনি রূপান্তর করেন তার পবিত্র আত্মার চরিত্রে যে যার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনে ওই আত্মার বীজ তার নতুন ফল বা তার আচরণে এক নতুন জীবন দেয় আর তাই এই সাধারণ ভাবে অস্থায়ী তাম্বু দেহটাকে কি করে সেই ঈশ্বর তার আত্মা দেওয়ার জন্য সেই অস্থায়ী তাম্বু থেকে ভবিষ্যতে আমাদের কি হবে পুরো স্থায়ী তাম্বু এই দেহটাকে তার রূপান্তরিত দেহে আমাদের দেবেন এক করন্তীয় যদি পুনর অধ্যায় পড়ি আমরা জানতে পারব যে চোখের পলক পড়ার পূর্বে আমাদের এই দেহটা তার অস্থায়ী দেহ যেটা ধ্বংস হয়ে যায় মৃত্যুতে সেটাকে কবর থেকে উনি পুনরিত করবেন তুলবেন এবং সেই আত্মা কে আবার উনি এই দেহের মধ্যে রূপান্তরিত দেহতে তিনি নিয়ে যাবেন আর তাই আজকে তিনটে জিনিস আমরা এই নবসৃষ্টিতে দেখব কি জিনিস তিনটে এক আমরা খ্রিস্টের সাথে সংযুক্ত হই তার অধীনে জীবনযাত্রা করি পাপের অধীনে নয় দুই আমি তখন থেকে খ্রিস্টের শক্তিতে যে পরিত্রাণ পেয়েছি সেই পরিত্রাণের পরবর্তী তার শক্তির দ্বারা চলি তৃতীয়ত আমরা খ্রিস্টের সাথে তার আত্মার মধ্য দিয়ে তার দেহের মধ্যে এক থাকি তাই এই নব সৃষ্টি বা আমাদের নতুন সৃষ্টি হৃদয়ের জীবনটা আমাদের এই দেহটাকে এক নতুন আশা দেয় যে দেহ অস্থায়ী তাবুর মতো থাকবে না সেটা পাকা বাড়ির মতো হবে যদি দুই করন্তীয় পাঁচ অধ্যায় পড়ি আমরা জানতে পারি আর সেই অংশে গিয়ে সাধু পৌল আমাদেরকে এই কথা বলেছে কিন্তু সাধু পৌল কি বলেছে যে তোমাদের পুরাতন বিষয়গুলো এখন অতীত হয়ে গেছে কিন্তু আমরা খ্রিস্টীয় জীবনে এগুলো দেখি যে অনেক সময় পুরাতন বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে কাজ করা আবার শুরু করে কারণ আমাদের বিশ্বাসের দুর্বলতা রক্ত মাংসের চাহিদা তখন এই পৃথিবীর আরো দশটা মানুষের মতো পুরাতন জিনিসগুলো তখন আমাদের মধ্যে কাজ করা শুরু করে কিন্তু সেই পুরাতন বিষয়গুলো কি জানেন এক এই পৃথিবীতে এই দেহটা যে অস্থায়ী সেটা আমরা যে ঈশ্বর একটা প্রতিজ্ঞা দিয়েছে তোমাদের চিরন্তন দেহ দেব যদি দুই কারণীয় আমরা পাঁচ অধ্যায়ের একে পড়ি সেখানে কি বলে স্বর্গে সে বাড়ি চিরকাল ধরেই আছে ঈশ্বর দত্ত বাড়ি তার মানে আমাদের জন্য শুধু গৃহ নেই আমাদের এই দেহটাকে চিরন্তন তাম্বু হিসেবে উনি রূপান্তর করবেন আর তাই পুরাতন দেহটাকে কি করি আমরা আবার ওই জীবনে ফিরে যাই খ্রিস্টকে গ্রহণ করেও তার নতুন সৃষ্টির আচরণে চলার পরিবর্তে আমরা কি করি সেই ভাবি না যে আমাদের এক অনন্ত জীবন আছে আমাদের এই দেহটার একটা দাম আছে দেহটাকে কি করি পাপের জীবনই ব্যবহার করি আমাদের আমাদের এই দেহটাকে পাপ কাজে আবার খ্রিস্ট যে নতুন দিয়েছে সেই সৃষ্টিরটাকে ভুলে গিয়ে আবার অতীত জীবনে যেগুলো সাধু পৌল বলেছে যে অতীত হয়ে গেছে কিন্তু এই অতীত গুলো আমরা কি করি বর্তমান মানে এখন জীবনে আবার শুরু করি অনেক সময় দেহ যা চায় তাই করি মন যা লালসা করে তাই করি তাই আমরা ঈশ্বরের চাহিদায় খ্রিস্ট কি চায় সেই চাহিদায় বাস করি না আমরা পৃথিবী কি চায় লোকেরা কি চায় অন্যরা কি ভাবে এই বাসনায় আমার মন কি চায় অন্য কেউ এটা করলো আমার জীবন তো ব্যর্থ হয়ে গেল আমি কি পেলাম 
অনেক কিছু আক্ষেপের জীবনে আমরা আবার ওই জীবনে ফিরে আসার চেষ্টা করি আর লোককে বিচার করি কি জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই পাঁচ অধ্যায়ের পড়লেই আপনি এই পুরাতন বিষয়গুলো পাবেন অনেক কিছু দেয়া যায় এখানে কিন্তু মূলত দুই করুণতীয় পাঁচ অধ্যায় তাই এই পুরাতন বিষয়গুলো যেগুলো সাধু পৌল বলছে এগুলো আগের জীবনে তোমরা যিশুকে জানতে না করতে কেন মনে করাচ্ছে কারণ যিশু বলেছেন জোহনের সতর সতরতে যে পিতা এদের সত্য দ্বারা এই পৃথিবীতে পৃথক কর আমাদের এই নতুন সৃষ্টির জীবনে আমরা খ্রিস্টের কারণ তিনি পাপ খরমা করেছেন তিনি আমাদের জন্য বলি দিয়েছেন আমরা তাকে টেনে আনিনি স্বর্গ থেকে তুমি বলিকৃত হও আমাদের ভক্তি বিশ্বাস তাকে নিয়ে আসেন তার অনুগ্রহ তার ভালোবাসা আমাদের এই পৃথিবীতে পাপের পৃথিবীতে এসে তিনি দেখিয়েছেন আর তাই এই পুরাতন বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের আজকে ভাববার মতো কেন জানেন কারণ এই পুরাতন বিষয়ের মধ্যে আমরা অতীতটাকে আবার ফিরিয়ে আনি আমরা ভালোবাসি না ছোটবেলার কথা ভাব দে যে ছোটবেলায় মনে আছে বন্ধুর সাথে দেখা হলো তুই আমি কি করতাম বলতো ছোটবেলায় কত কিছু করেছি তাই না কত নৌকো চড়েছি আবার ছোটবেলায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করে নৌকো চুরি চ তাই না তো অনেক কিছু আমরা ছোটবেলার মতো করে সেমনি এই পুরাতন আমাদের যে পাপের মনের মধ্য দিয়ে চলতো কাজ করতাম এই দেহটাকে ব্যবহার করতাম মনটাকে চোখটাকে সব কিছু আমরা ঈশ্বরের জন্য করতাম না আমাদের জন্য ব্যবহার করতাম কিন্তু যখন আমরা নতুন সৃষ্টি হই সাধু পৌল এখানে আমাদের বলছেন যে দেখো তোমাদের এগুলো পুরাতন ছিল তোমরা যখন যিশুকে জানতে না যে তিনি তোমাদের পাপের জন্য ক্রুশে বলিকৃত হয়েছেন তোমাদের বলতে পৃথিবীর সকলের আর এখানে যারা আমরা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে তার পবিত্রতা পেয়েছি তার ভালোবাসার ধার্মিকতা পেয়েছি আর সেই বলছি সাধু পৌল যে সেগুলো এখন অতীত সে তুমি নতুন সেগুলো নতুন হয়ে উঠেছে তার মানে আমাদের জীবনে পাপের হৃদয় আর কাজ করে না কি হৃদয় কাজ করে এখন কাজ করে যিশুর পবিত্র আত্মার হৃদয়ের কাজ সেই কাজগুলো দুই করন্তীয় পাঁচ অধ্যায় কি বলে আমরা শুনি এক পদে কি বলেছে যে নতুন বিষয়গুলো কি আমরা যখন খ্রিস্টের আত্মায় নতুন মনের নিয়ন্ত্রণে চলি খ্রিস্টের মনের নিয়ন্ত্রণে আমাদের একটা ঈশ্বর দত্ত দেহ রূপান্তরিত বাড়ি আছে দুই করন্তীয় পাঁচের এক পদে বলে আট পদে বলে প্রভুর কাছে তখন আমরা থাকাই ভালো মনে করি পৃথিবীতে থাকলো আমাদের আশা থাকে যে প্রভুর কাছে এই দেহটা এত যন্ত্রণা কষ্ট পাপের পৃথিবীতে কবে সেই দেহটা পাব আর প্রভুর কাছে আমরা থাকব তৃতীয়ত ন নম্বরে বলছে দুই করন্তীয় পাঁচের নয় আমরা যেন ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করছি তার মানে নতুন বিষয়ের কাজই হচ্ছে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা চতুর্থ এগারো পদে বলছে দুই করন্তীয় পাঁচে প্রভুর ভয় কি প্রভু যে বিচার করবেন আসবেন সেই সমস্ত ভাবে যে সকলকে আমাদের এই খ্রিস্টের সামনে বিচারে দাঁড় হবে তাই প্রত্যেকটা মানুষকে যেন আমরা বলতে পারি যে প্রভুর ভয় কি আর তা জানতে পেরে আমাদের সকলকে কি করতে হবে যখন নতুন আমরা সৃষ্টি সেই নতুন জীবনের কথা সবাইকে বলতে হবে আর সাত পদে কি বলছে যে বলছে আমরা বিশ্বাসের দ্বারা চলি আমরা বিশ্বাস মানে এই না যেটা দেখতে পাচ্ছি বাইবেলে বলে বিশ্বাস যেটা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন সেটার উপর নির্ভর করে চলি আমরা সেটাকেই বলে যে বিশ্বাসের দ্বারা যেটাকে দেখতে পাচ্ছি সেটা ভেবে চললে আমি পাবো না আমি অনেক কিছু দেখতে পাই যে এটা আমি পাবো ওটা কিনতে পারবো ওটা আমার হবে ওইটা বিশ্বাস বলে না ঈশ্বরের বিশ্বাস যেটা ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন কিন্তু আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি না যেমন কারণ উনি আবার আসবেন আমাদের এই পৃথিবীর সমস্ত এই 
জীবন থেকে কবর থেকে যদি মৃত্যু হয়ে যায় এই মুহূর্তে কবর থেকে উঠিয়ে সেই আত্মাকে দিয়ে রূপান্তরিত দেহতে তিনি আমাদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন এর পরের অংশ খ্রিস্টের ভালোবাসা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে নতুন সৃষ্টি জীবন এবং শেষে বলছে ষোলোতে কি বলছে যে আমরা কাউকে বিচার করি না এই পৃথিবীর লোকের মতো জাগতিক আমার স্বার্থে ঘা লাগলে আমরা বিচার করি সেটা ঈশ্বরের হাতে অর্পণ করে আমরা তাদের জন্য ঈশ্বরের উপর সেই ভারটা দিই এখন কথা হচ্ছে এই নতুন জীবনের সৃষ্টির উদ্দেশ্যটা কি কি উদ্দেশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে দুই করন্তীয় পাঁচের পনেরো বলে যে খ্রিস্ট আমাদের সকলের জন্য পৃথিবীর প্রতিটা মানুষের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন কেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত যাতে হয় আর এটা তিনি নিজের জন্য করেননি নিজের উদ্দেশ্য নয় তিনি আমাদের জন্য করেছেন তাই আমরা যারা তাকে বিশ্বাস করে এই নতুন মন বা নতুন সৃষ্টি হয়েছি এই পৃথিবীতে আমাদের দেহের সৃষ্টি করেনি এই মুহূর্তে সেটাও হবে রূপান্তরিত আমাদের যিশু যেদিন আসবে এই মুহূর্তে আমাদের হৃদয়ের মনটাকে যিশুর মতো করেছেন যাতে আমরা আর আমাদের জন্য নয় নিজে খাবো ভোগ বিলাস করব সম্পত্তি পরিবার এই নিয়ে ব্যস্ত কত কিছু তার উদ্দেশ্য নয় কারণ যিনি আমাদের জন্য খ্রিস্ট আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পুনরিত্ত করেছে তার উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করুন আজকে ভাই বোনেরা বড় প্রশ্ন আমরা খ্রিস্টীয় জীবনে কি উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করি কারণ পরিষ্কার বলে যে এই নতুন সৃষ্টি যিশুর মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনে আমরা এই পৃথিবীর জন্য বাঁচি না কিন্তু বাঁচি কার জন্য খ্রিস্টের জন্য কিন্তু অনেক সময় আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন এই নতুন বছরে এই সুখবর আমাদের চ্যালেঞ্জ করে যে সত্যি কি আমরা গত বছর এই যিশু খ্রিস্টের জন্য বাঁচার চেষ্টা করেছি সারাটা বছর ধরে নাকি শুধু পরিবারের জন্য আর আত্মীয় স্বজন আর পৃথিবীর প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব আর সর্বোপরি নিজের জীবনটার জন্য যদি আমরা এই ধারণায় থাকি যে নিজের জীবনটাই বড় মূল্যবান তাহলে আপনি কি নিজের জীবনকে প্রাণপাত করে বা পৃথিবীর যত আপনার সুবাদ্ধ নেই আছে তারা আপনাকে কি মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারবে না আপনি নিজেও পারবেন না তাহলে যিনি আপনার মৃত্যুর কে প্রতিরোধ করার জন্য এক নিজের জীবন দিয়েছেন পবিত্র তাহলে তার কাছে আপনাদের অনেক বেশি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তিনি জীবন দিয়ে আপনাদের নতুন জীবন দিয়েছেন আর তাই আপনার বাঁচার উদ্দেশ্য হবে যে ঈশ্বরের কি করার জন্য এপিসিও এক অধ্যায়ের বারোতে বলে ঈশ্বর আমাদের এই নতুন মনোনীত জীবন দিয়েছেন সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা তার মহিমা করি প্রশংসা করি আর তাই এই জীবনে বাঁচতে গেলে কিভাবে বাঁচব নতুন জীবনে খ্রিস্টের তাকে মহিমা দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় তার সন্তুষ্টির জন্য তৃতীয় তার উপাসনা করার জন্য চতুর্থ তার দ্বিতীয় আগমনের জন্য পঞ্চম তাকে সেবা করার জন্য আর ষষ্ঠ তাকে ভালোবাসার জন্য এই নতুন সৃষ্টি জীবনের উদ্দেশ্যটা আমরা বুঝতে পেরেছি যে কেন এই নতুন জীবনের উদ্দেশ্য কিন্তু কেন সদু পৌল এই পত্র লিখল কোথায় প্রবলেমটা অসুবিধাটা কোথায় কেন তাকে লিখতে হচ্ছে যে মনে করা হতে হচ্ছে তখনকার দিনে যে করন্থীয় প্রবাসীরা ছিল তারা কি জানে না যে যিশু খ্রিস্টেতে তারা এক পাপমুক্ত নতুন জীবন পেয়েছেন পবিত্র আত্মা পেয়েছেন প্রবলেম ছিল কারণ করন্থীয় লোকেদের মাঝে চারপাশে অনেক মূর্তি পুজো হতো অনেক ব্যবিচার ভ্রষ্টাচার হতো তাই খ্রিস্টীয় অনেক চার্জের বা মন্ডলীর অনেকে হয়েছে তারা সেই ফাঁদে পড়ে গেছে শয়তানের কেমন তারা খ্রিস্টকেও ভালোবাসে আবার নিজের জীবনকেও ভালোবাসে তাই খ্রিস্ট বলে যে তুমি একই সাথে দুই প্রভুর সেবা করতে পারো না তুমি যিশুকেও ভালোবেসে সেবা করবে বলবে আবার নিজের ইচ্ছেকেও বলবে তো দুটো ইচ্ছে তো পূরণ হয় না হয় খ্রিস্টের ইচ্ছেকে আমাকে পূরণ করতে হবে আর না হলে 
আমার ইচ্ছেকে পূরণ করতে হবে আমার ইচ্ছেকে পূরণ করলে আবার ওই পুরাতন বিষয়ে গুলো অতীত থাকবে না বর্তমান হয়ে যাবে আর নতুন সৃষ্টি হিসেবে এগুলো কি হয়ে যাবে উল্টোটা তখন এগুলো পুরাতন হয়ে যাবে যিশু খ্রিস্ট যে আমাদের নতুন জীবন দিয়েছে সেই জীবনে চলতে চলতে আমরা যদি তার মহিমা না দিতে পারি সন্তুষ্ট না করতে পারি আর তাকে ভালো না বাঁচতে পারি শুধু নিজেকে ভালোবেসে নিজের জীবনের জন্য বাঁচি তাহলে কি হয়ে যায় উল্টোটা হয়ে যায় এই নতুন সৃষ্টির সমস্ত জিনিসগুলো পুরাতন হয়ে যায় অতীত হয়ে যায় আবার পুরাতন বিষয়গুলো বর্তমান হয় আজকে আপনার জীবন কি এইরকম খ্রিস্টীয় জীবনে মেলে আপনি অনুসন্ধান করুন আপনার হৃদয়কে বুকে হাতটা রাখুন দেখুন যে ইসু আপনার জীবনের যে মূল্যবান তার জীবনটা দিয়েছেন তার উদ্দেশ্যটা কি কি উদ্দেশ্যে আপনি সেটা পাবেন আজকে সাধু পৌল এটা লিখেছেন কেন কারণ তখনকার দিনে করন্থীয়দের জীবনযাত্রা অনেক প্রবলেম ছিল যেটা এখন আমাদের সাধারণ জীবনে যারা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করি বা করি না দুজনের জন্যই দেখা যায় কি আমরা অজুহাত দিই অনেক কিছু কি সময় নেই অনেক একদম সময় নেই কিচ্ছু সময় পাই না সকাল থেকে ভোর চারটে উঠি রাত্রি বারোটা একটা ঘুমোই প্রাইম মিনিস্টার এত বিজি থাকে না এত ব্যস্ত কেউ বিশ্বাস করবে না আবার অনেক ব্যক্তিগত সমস্যা আছে আমরা বলি আরে আমার সমস্যা ভাই আপনারা বুঝবেন না আমি যে কি যাতা কলে পড়েছি কেউ বুঝবে না তখন আমরা ভুলে যাই যে খ্রিস্ট না বুঝলে তাহলে জীবনটা কি করে সে দিয়েছে তৃতীয় ব্যস্ত এটার তো কোনো ব্যাখ্যারই প্রয়োজন নেই আমাদের নিজেদের জীবনে তাকালেই বুঝতে পারি এতটাই ব্যস্ত চার্জে আসতে পারি না মন্ডলী যেতে পারি না কত কিছু করতে পারি না অনেক ব্যস্ত আর এর টাকা নেই চতুর্থ তো একদম মুখের লগ্নে যাকে বলবো সেই বলবে আহ কি মধুর সত্যি এটা অজুহাত না এটা বাস্তব আমি মনে করি এটা অজুহাত আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে পারিবারিক অশান্তি সেটা তো কোনো কথাই নেই কি বলবো তোর মতো আমার অশান্তিটা নয় আমার পরিবার যে কি জিনিস তুই থাকলে একদিন বুঝতে পারতিস তাই না চাকরির সমস্যাটা চাকরি চলে গেলেই প্রার্থনা করো চাকরি পেয়ে গেলেই প্রার্থনা শেষ চার্জে আসা বন্ধ অজুহাত কি ছুটি পায় না রোববারে অথচ যখন সেই রোববারে চাকরি ছিল না তখন কিন্তু প্রভুর দিকে আমরা তাকাই সেই প্রভুই যখন চাকরি দেয় রোববার আসা বন্ধ হয়ে যায় চাকরির অজুহাত স্বাস্থ্য তো সমস্যা তো বিশাল সমস্যা কিছু বলার নেই স্বাস্থ্য খারাপ তো এগুলো একটা আমাদের জীবনে খ্রিস্টীয় জীবনে বিশ্বাস করে বড় একটা অজুহাত যে খ্রিস্টের নতুন সৃষ্টির জীবনে না চলতে পারা আর তার ফল কি হয় যদি আমরা এই অজুহাতে চলি যে আজকে আমার নাতির পরীক্ষা পরশু আমার কাকার বিয়ে তরশু আমার অমুকের ঘরে কেউ মারা গেছে হাজার অজুহাত আমাদের জীবনে করে আর তার ফল কি হয় দেখুন খ্রিস্টীয় নবসৃষ্টির জীবনে হতাশা ডিপ্রেশন ফ্রাস্ট্রেশন ব্যর্থতা ফেলিও সর্বদা মনে হয় যেন জীবনটা কি করলাম কিছুই পাচ্ছি না সাকসেস আশাহীন হারিয়ে ফেলি যে আমি নতুন সৃষ্টি আমার যে জীবনে একটা আশা সেটা ভুলে যাই কারণ কারণ ওই আমি নিজের পুরাতন বিষয়গুলোকে অতীত না করে বর্তমান করে আনি নিরুৎসাহ হয়ে যায় আর খ্রিস্টের কথা শুনতে ইচ্ছে করে না আর কি করব ভালো লাগে না সংযোগ বিচ্ছিন্ন খ্রিস্টের সাথে কোনো সংযোগ থাকে না পৃথিবীর সবার কাছে আমি সাহায্য খুঁজে বেড়াই নিজে চিন্তা করি দিন রাত করি তাই না ব্যথা জীবনে মনে এবং শরীরে দুটোই শুরু হয়ে যায় সেটা ব্যর্থতা দিয়ে আমাদের দেখা যায় একাতিত্ব আমার আর কেউ নেই আমার জীবনটা একাই এইভাবে এসছি এইভাবেই চলে যাব অনেক দার্শনিক কথাবার্তা হয়ে যায় এখানে আর দোষারোপ তো বললে তো কথাই নেই দোষের পর দোষ আমরা দিয়ে যাব আর তাই আমার মনে হয় সাধু পৌল খুব ভালো একটা অংশ বলেছে ফিলিপিও তিন অধ্যায়ের আমরা যদি উনিশ পদ পড়ি সেখানে সাধু পৌল বলছেন তোমরা যেভাবে চলছ খ্রিস্টীয় জীবনে নবসৃষ্টি হয়ে তার পরিণাম বিনাশ কেন জানো কারণ এটা বলেছে ফিলিপিও পত্রে যে তোমরা সেবা করো না ঈশ্বরের কেবল নিজের তুষ্টির জন্য আবার শুনি যে কেবল তোমরা সেবা করো না আমাদের তুষ্টির জন্য বাঁচার চেষ্টা করি ইটস চ্যালেঞ্জ নিই 
এটা আমাকে সত্যি চ্যালেঞ্জ করে নিজেকে ব্যক্তিগত ভাবে যখন আমরা যিশুর জীবনে এক নতুন জীবন চলা শুরু করি আর সেই সময় যদি আমরা অজুহাতের জীবনে চলি বা পাপের জীবনে আবার চলতে শুরু করি তার ব্যর্থতার ফল এরকমই হয় যে আমরা নিজেকে তুষ্টির জন্য বাঁচার চেষ্টা করি আর তাই বলছে তারা যারা খ্রিস্টে যিশুর মধ্যে নতুন জন্ম লাভ করেছে লজ্জাকর কাজ করে আর তাই নিয়ে তারা গর্ববোধ করে তারা কেবল পার্থিব বিষয়ে ভাবে ভাই বোনেরা বাক্য আমাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণ কি করে হিব্রু পড়তে বলে চারের বারোতে পবিত্র বাক্য ধারারও দুধারে ধারালো তরোয়ালের মতো দ্বিখণ্ডিত করে আমাদেরকে হৃদয়কে আর এটাই আজকে বাক্যের কাজ আমাদের জীবনে প্রচুর অজুহাত দিই অনেকে আমায় বলে যে আমার এটা মিটে যাক আমি আরো পবিত্র জন্য সময় দেব সেটার পর দেখা গেল সেটা মিটে গেছে সে আর একটা কাজে নিজেকে যুক্ত করে দিয়েছে আবার ওটা শেষ হলে আর একটা কাজে এরকম আমরা অনেক কিছু অজুহাত দিই ঈশ্বরকে বলি করব কিন্তু আমরা জানি না যে ঈশ্বর দয়াশীল এবং ভালোবাসেন বলে এই না সর্বদাই এই অযোগ্যতাকে তিনি তার সেই দয়াশীলতার চোখের মধ্যে রাখবেন তাই নতুন সৃষ্টি হওয়ার একটা মানে আমাদের জানা দরকার যে নতুন সৃষ্টি ব্যর্থতা যদি আমরা করি নিজের তুষ্টির জন্য তাহলে কিন্তু সেটা মারাত্মক কিন্তু আমি আসুন আপনাদের জন্য সাতটা সুবিধা বলি যদি এই নতুন সৃষ্টিতে বাঁচতে ব্যর্থতা হন তাহলে কিভাবে সুবিধাগুলো জানুন যেখানে আপনি উৎসাহিত হবেন সেই ব্যর্থতা অজুহাতে চলবেন না আসুন সেই সাতটার মধ্যে আমরা দেখি প্রথম দুটো আমরা এক নতুন সৃষ্টি শুরু হই কি খ্রিস্ট আমাদের মধ্যে জীবিত থাকে গালাতীয় দুই কুড়িতে সাধু পৌল বলেছেন আমি খ্রিস্টেতে জীবিত আছি তার মানে খ্রিস্ট তার হৃদয়ে সর্বদা রয়েছে ওই দেহটাতে খ্রিস্টের সমস্ত জীবন রয়েছে আজকে আপনার জন্য এই সুবিধাটা পাবেন যদি খ্রিস্ট আপনার মধ্যে বাস করে তাহলে আপনি এক নতুন জীবন শুরু করেছেন এই পাপের পৃথিবীতে ঈশ্বরের পবিত্রতা জীবনের মধ্যে দ্বিতীয়ত নতুন সম্পর্ক তৈরি হয় আমরা জানি এফিসিওতে বলছে যে যিশুতে যারা আমরা হয়েছি তারা আগে কি ছিলাম পাপের দরুন ঈশ্বরের সাথে দূরে ছিলাম ঈশ্বরের সাথে আমাদের কোনো রকম বাবা বলে ডাকতে পারতাম না কিন্তু যিশু তার পবিত্র রক্ত দিয়ে পাপ মুক্ত করে আমাদের সাথে ঈশ্বরের যে সমস্ত ফাঁক ছিল বা জায়গায় যে দূরত্ব ছিল তার মধ্য দিয়ে আজকে আমরা পবিত্র হয়েছি এবং ঈশ্বরের কাছে দাঁড়িয়েছি আব্বা পিতা বলি তো এই দুটো সুবিধে দেখলাম আরো দুটো সুবিধে আমরা দেখবো সাতটা সুবিধে তৃতীয় সুবিধে কি নতুন উদ্দেশ্যে আমরা জীবন যাপন করি সেটা নিজেকে সন্তুষ্টির জন্য নয় আমরা যিশুর সন্তুষ্টির জন্য দুই দুই এপিসে দুই অধ্যায় দশে বোধহয় বলে এটা যে আমরা তার রচন তিনি আমাদের এই নৌকর সৃষ্টি করেছেন আর তাই যাতে যিশুতে এই না আমরা ভালো ভালো কাজ করব লোকের ভালো করব অমুকের উপকার করব নিজের ইচ্ছের জন্য যিশুর ইচ্ছেতে যিশুর শক্তিতে যিশুর আত্মায় যিশুর প্রেমে যিশুর ইচ্ছেতের মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত সৎ কাজ করার জন্যই আমাদের এই সৃষ্টি এবং চতুর্থ এবং পঞ্চম যে কি নতুন পরিচয় পেয়েছি এক পিতরের দুই অধ্যায়ের পড়লে আমরা দেখি সম্ভবত নয় আছে এটা যে আমরা রয়্যাল প্রিস্টুড আমরা রাজার প্রৌহিত রাজকীয় প্রৌহিত যিশু হচ্ছেন রাজাদের সেই রাজা উচ্চ পুরোহিত হিব্রিওতে বলে আর আমরা সেই রয়্যাল প্রিস্টুড সেই রাজকীয় পুরোহিত যার উপাসনা সর্বদা করে চলি তার আত্মায় দ্বিতীয় কি আমরা ঈশ্বরের সন্তান তাই আমরা ডাকি রোমিওতে বলে গালাতিওতে বলে আব্বা পিতা বলে ডাকি আমাদের শুধু তাই নয় এই নবসৃষ্টি জীবনে আমরা তার দুধ দুই করন্তীয় পাঁচ অধ্যায় আঠেরো উনিশ পদে পড়লে জানবেন আর তাই সেই দুধ হিসেবে আমাদের ভূমিকা যিশুর কথা সকলকে বলা রাষ্ট্রদূতের কাজই 
তার দেশের হয়ে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন তার দেশের হয়ে যা চায় ডেলিগেট করেন সেটাকে উনি বলেন আর তাই আমাদেরও কাজ খ্রিস্ট আমাদের জীবনে যা করেছেন এবং করছেন এবং তিনি যা বলতে চাইছেন অন্যের জন্য সেই সাক্ষ্যকে বহন করা আর আমরা কি পেয়েছি ষষ্ঠ সাতটা সুবিধার নতুন ভবিষ্যৎ পেয়েছি হ্যালো লুইয়া স্বর্গ থেকে আমাদের ত্রাণকত্র প্রভু খ্রিস্ট আগমনের জন্য আমরা তার অপেক্ষা করছি যে প্রভু আমাদের আসবেন আর তাই তখন আমাদের এক নতুন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে এগুলো সব বাইবেল থেকেই কোটেশন করা আছে এই না যে আমি নিজে কিছু করেছি এখানে এবং ষষ্ঠ সপ্তম আমরা এক নতুন অবস্থান পেয়েছি পাপের জীবনে নেই এখন জানেন কি এটা বলেছে এপিসিওতে এপিসিও দুই অধ্যায় সম্ভবত আছে যে তার সাথে আমরা নতুন অধ্যায় পেয়েছি এখন খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে আমরা যে দাঁড়িয়েছি সেটা এক আমাদের জীবনে নতুন অধ্যায় কারণ খ্রিস্ট যিশুর মধ্য দিয়ে আমরা এই পৃথিবীতে কি পেয়েছি এই অবস্থায় স্বর্গীয় স্থানে বসে রয়েছি পৃথিবীতে ভাবতে পারেন স্বর্গের জন্য লোকে কত কাজ করে অথচ আপনি যেখানে বসে রয়েছেন এই মুহূর্তে যিশু আপনাকে এখানেই পৃথিবীতে স্বর্গের আসন দিয়ে রেখেছেন এবং শেষ আমরা নতুন শক্তি পেয়েছি এটাও বাইবেল থেকে কোট করা যখন পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে আসে যিশু বলেছিলেন তার শিষ্যদের যখন পবিত্র আত্মা আসবে তখন তোমরা নতুন শক্তি পাবে কি শক্তি নব জীবনে চলার যিশুর আত্মা চলার এই পৃথিবীর পাপের আচরণে নয় যিশুর আচরণে চলবে সকলকে পিতার কথা যিশুর কথা তার স্বর্গরাজ্যের কথা বলবে যাতে তারা পাপ থেকে মুক্তি পায় ভাই বোনেরা এই সাতটা সুবিধা আজকে আমাদের প্রত্যেককে যেন উৎসাহিত করে এবং আমরা জানি যাতে আমরা নতুন সৃষ্টি মানেটা কি শুধু নয় আমাদের জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে এই সাতটা শক্তি যেন ব্যবহৃত হয় আজকে কি আপনি খ্রিস্ট সত্যি নতুন এক সৃষ্টি তাই সাধু পৌলো বলেছেন যে যদি খ্রিস্টে থাকে ফলত যদি আমরা সত্যি খ্রিস্টে থাকি তবেই আমরা নতুন সৃষ্টিটাকে আমাদের জীবনে দেখতে পাব খ্রিস্টের আচরণ খ্রিস্টের ভালোবাসা খ্রিস্টের সন্তুষ্টির জন্য জীবন আমরা বাঁচতে পারব আর তবেই এটা সার্থকতা যে আমাদের পূর্ণ পাপের জীবনের আচারগুলো আচরণগুলো অতীত হয়ে গেছে আর সেগুলো এখন আমাদের জীবনে আর কাজ করে না যিশু আমাদের নতুন এক চরিত্র আচরণ এবং প্রত্যাশা দিয়েছেন আজকে আপনারা এই নতুন বছরে এই সুখবরটা কি শুধু একটা খবর হিসেবে হৃদয় নিয়ে যাচ্ছেন না প্রকৃত আপনাদের জীবনের হাজার অজুহাত সরিয়ে ব্যর্থতার ফলকে সমস্ত মুছে দিয়ে নতুন করে এই নতুন বছরে সেই নতুন সৃষ্টি হিসেবে সেইভাবে এগোতে চাইছেন যিশু আপনাদের সাহায্য করুক যিশু আপনাদের উৎসাহ দিক যিশু আপনাদের উন্নত করুক যিশু আপনাদের সমস্ত তার অনুগ্রহ প্রদান করুক যাতে প্রকৃতভাবে আপনারা প্রত্যেকে তার এই নতুন সৃষ্টি হিসেবে এই পৃথিবীর বুকে নবসাক্ষীর সেই দূত হিসেবে চলতে পারেন এবং আপনার জীবনের সমস্ত প্রস্তুতি সেই চিরন্তন তাবুর জন্য দেহের জন্য যাতে প্রস্তুত হয় খ্রিস্ট দ্বিতীয় আগমনের জন্য আসুন ধন্যবাদ জানাই প্রেমার পিতা ধন্যবাদ তোমাকে তুমি আমাদের সমস্ত কিছু মধ্যে দিয়েও যে এক প্রত্যাশা রেখেছো আমরা তোমার সৃষ্টি এবং সেটা নব সৃষ্টি আমাদের সাহায্য করো যাতে আমাদের এই পৃথিবীর জীবনের মধ্যে অনেক কিছু আমাদের প্রলোভন আসে আমাদের পুরাতন অতীত বিষয়গুলো আমাদের আকর্ষণ করে আমাদের দ্বিধায় ফেলে আমাদের প্রলোভিত করে আমাদের সমস্ত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে না প্রভু তুমি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়কে ধরো তুমি যে উদ্দেশ্যে ক্রুশে দাঁড়িয়েছ এবং পুনরুত্ত হয়েছ সেই উদ্দেশ্যে যেন আমাদের জীবন এই পৃথিবীর বুকে তোমার সন্তুষ্টির জন্য তোমার প্রশংসা মহিমার জন্য তোমার প্রেমের জন্য এবং তোমার নিমিত্ত সমস্ত সকল সদ্বিদ ক্রিয়ার জন্য আমাদের জীবনকে প্রস্তুত করে এবং আমাদেরকে সেই সাহচার্যতা দেয় প্রার্থনা যিশু নামে আমি সকলকে ধন্যবাদ জয় যিশু নতুন বছরের শুভেচ্ছা রইল সকলের
Amen.